usted que supuestamente yo de favor le pido que ya no me vaya a ir a molestar a la Key. Por favor. ¿Por qué? ¿A Porque usted, usted, molesta, ¿qué? usted está tomando, cada vez que usted toma va a molestar a, la, a mi patoja allá. Yo no quiero ya que vaya usted allá a la casa de ella ya a molestarla pues porque usted tiene que evitar cosas ya, ya no quiero ya que, que usted llegue allá con ella a estarla molestando pues. Para evitar problemas, cosas, ¿no? Porque para evitar pues. Me lo ponía esperanza, le voy a decir una cosa, así huevudamente, así como hombre, le voy a decir, sin fuera paja va. Yo, pues, usted tal vez me viene a decir esas babosadas a mí, pero a mí me vale verga. O lo único que le voy a decir es que usted no sabe cuál es, cuál puta es el sufrimiento que yo voy a decir. Pero aquí. es que ella no vive con usted, Marvin. Ella no vive con usted para que usted vaya a molestar. Pero a yo no estoy molestando a esa mujer Ahora ya. que si usted viviera con ella, pues, estuviera bien, pero ella sí. ya no vive con usted. Que respete, va. Si yo lo sí. sé que ella ya no vive conmigo, si ella, pues, decidió ser así, pues... Que supuestamente dice que tiene, el niño que tiene, tiene como 20 mil papás, dice, y, no, y ella bebé. tuvo como 20 mil maridos, pero eso a mí no me importa. Y ella dijo quién es el papá del niño, y no No, vos. si en los mismos comentarios han salido esa babosa. Bueno, yo, ¿cómo puta la voy a molestar yo a ella? Yo, si yo llego ahí, la única babosa que, más que todo, la única que yo pues me le puedo acercar a ella, es porque tiene mis hijos, mis hijos. Yo a mis hijos los amo yo con todo el alma, por eso es que yo llego ahí y les llego a dejar su billetivo, les compro ropa, les compro esto, les compro lo otro, ¿verdad? Porque son mis hijos, porque mis hijos mientras Dios me tenga con vida jamás los voy a dejar yo ahí, este... Pues sí, pero... Yo los aguanto en sí, mi necesidad, mis hijos. Que, que tiene sus dos patojitos con usted, pero no es para que usted vaya allá a estar diciendo cosas allá de ella. Sí, pues, y si la voy a molestar, ya no, ya ya no vive con usted. Ahora ya que, que, como le vuelvo a repetir, ella viviera con usted, pues... Ahí en que se maltrataran, ahí que es fregado, ¿verdad? Porque vive con usted, pero ya ella ya no vive con usted ya. Pero qué pollo plancha ha llegado él ahorita últimamente ya. Sí, cuando está bolo, ¿quién que llega a molestar allá? Ah. Te voy a ser honesto, todos, todos me prohíben llegar allá, ¿va? Uh -huh. Me prohíben grabar allá, mucho menos a mis hijos, ¿va? Uh -huh. Pero si yo grabo a mis hijos, yo los grabo, por ejemplo, porque. Los llevo a comprar, llevo esto, les compro eso, les compro lo otro. Yo los grabo, ¿te digo por qué? Porque hay muchas personas que dicen, sí, Marvin no les compra nada. Marvin este, solo lo graba, solo lucra con sus hijos, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿va? Pero no es así, porque muchas, para que las personas se den cuenta que uno no es así como ellos lo piensan, ellos lo tratan a uno. Pensad vos que uno no se siente mal, no se siente triste, que hay muchas personas que dicen... Marvin aquí, que Marvin allá, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Pensabas que no se siente uno mal? Pues yo me imagino que sí, pero no sé cómo es tu comportamiento allá vos con, con tanto, pues, como... Con pues si uno no, uno no va a decir nada, que Ajá. llegue como debe de ser allá, dejarle algo a sus hijos, pues, uno, pues la Kelly no tiene por qué decirle algo, ¿verdad? Pero si cuando está bolo llega solo a fregar allá. A hacer escándalo ¿verdad? llega allá, va. Sí. Pues y eso no está correcto, Baña Esperanza, pues eso sí. no es bueno, va. Sí. Porque mira, pues, en primer lugar, por ejemplo, si yo llego allá, por ejemplo, ahorita estoy tomado, uh -huh. para que hablar pajas. Pero si yo llego allá, lo primero que hace, venía a mis hijos para ver, yo eso lo comprendo, ¿va? lo comprendo porque yo pues así, en las condiciones que estoy ahorita, pues, no, no debo de llegar, pero a veces la, la, la desesperación que a veces que yo cargo, me hace que yo llegue allá, uh -huh. pero... Como yo he dicho una cosa, va, de que si ella me insulta o me dice cosas que no me tiene que decir, pues yo tampoco no me voy a quedar callado, porque en primer lugar ella no es mi madre tampoco. Un... Mi gente linda, aquí estamos con otro video análisis más. En esta oportunidad vamos a platicar respecto a lo que le dijo Doña Esperanza al Marvin. Hoy sí le aplaudo a Doña Esperanza. Y qué bien que por lo menos sea la voz de su hija. Si su hija pues no puede defenderse, que por lo menos sea lo haga. Qué bueno que pues hoy en día esté comprendiendo ella de que es injusto, de que el Marvin siempre quiera hacer su voluntad hacia la vida de Kaylee, de que siempre se sienta con el derecho de seguirla hostigando. Marvin por lo consiguiente, él siempre niega las cosas que hace. Pero una prueba más 
de que a él le da igual que digan los demás, que le pidan los demás. Él siempre quiere tener la razón, él siempre quiere hacer su voluntad. Por lo consiguiente, cuando hace las cosas, luego se hace para atrás, luego dice yo no hice nada, yo no he hecho nada y no sé por qué me odian, no sé por qué me desprecian, no sé por qué siempre defienden a Kaylee. Nadie está defendiendo a Kaylee porque ella no se merezca que alguien la defienda. Simplemente la defiende uno porque ella no está hostigándole la vida a Marvin. Kaylee, la única mujer que no se ha metido en la vida de Marvin, la única mujer que le ha aguantado tantas groserías al Marvin. Pero Marvin no entiende de que entre más cosas horribles le haga a Kaylee, entre más sirve de tropiezo en la vida de Kaylee, más desprecio se gana de la gente. Él la fuerza quiere que la gente cambie de una buena vez la opinión hacia él, pero si él no colabora, Doña Esperanza tiene toda la razón al decirle que si vivieran juntos, otra historia fuera. Pero ya están separados. Por lo consiguiente, Kaylee tiene su vida aparte. Una vida de la cual solo ella sabe cómo se encuentra. Por lo consiguiente, Marvin, si él se encuentra en su derrota... Si él se encuentra soportando cachos, si él se encuentra como quiera encontrarse, a Kaylee ya no le compete preocuparse por él. Por lo consiguiente, él ya no le compete a él meterse en cada decisión en la vida de Kaylee. El Marvin, cuando tuvo en sus manos el tesoro más valioso, que es Kaylee, y sus dos niños, él no supo valorarlos como el tesoro de su vida. Se enfocó en buscar en la calle lo que tenía en casa. Encontró en la calle atención, es verdad. Es más, hasta encontró una bendición más que hasta el son de hoy, pues, ha negado que es hija de él, que es la criatura que tuvo Sara. Cuando estuvo ahí entretenido con Sara, estaba descuidando a Kaylee con la criatura que ella ya tenía del mar. Luego regresó, tuvo un tiempo con Kaylee, pero seguía pensando en Sara. Cuando se destapó la olla, Kaylee se decepcionó. Kaylee hizo su vida por aparte. Él se quedó con el perro de las dos tortas. Sin la de la calle y sin la de la casa. Pasó el tiempo. La que estaba en la calle se convirtió en la mujer pero que sin embargo, aún que él le haya dado el título de mujer a la que era su amante, pero no quería dejar que Kaylee rehaciera su vida. Y hasta el son de hoy no lo quiere permitir, no quiere aceptar de que él perdió por esas malas decisiones que él ha tomado en su vida. Él se escuda detrás del alcohol. Él dice que estando borracho, pues él pierde los sentidos y hace y deshace. Porque a él le pela todo lo que le quiera pelar. Está bien que le pele, pero que entienda de una buena vez que así como se comporte con sus hijos, de la misma manera sus hijos en un futuro se van a comportar con él. Kaylee 
mucho lo pudo amar, mucho pudo haber sufrido después de todo lo que él hizo en la vida de ella. Esa decepción horripilante que él le provocó a ella. Eso no quiere decir de que ella tenga que doblegarse ante la voluntad del Marvin. Ella tiene suficiente dignidad y por lo consiguiente ella sabe su valor como mujer. Ella sabe y conoce qué tipo de vida es la que el Marvin le ofrece a otras mujeres. Ella ya vivió el tormento tóxico de una relación con el Marvin. Por lo consiguiente, hasta el son de hoy, ella ha sido la única que no ha dado vuelta a la hoja y decir, sí, está bien, vuelvo con usted. Mucho lo puede respetar, mucho le puede otorgar el privilegio de seguir viendo crecer a sus hijos, pero eso no quiere decir de que él tenga el derecho de manipularla a su sabor y antojo y hacerle lo que se le pegue la regalada gana. Ahora que aprenda a vivir de su derrota, mientras Kaylee día a día va triunfando más. Pero no solo ella, sino que va de la mano de un señor maravilloso, quien le otorgó la vida y tres hijos que Dios le ha enviado para que sea su mejor compañía. Nos vemos en la próxima.